Buonasera siciliani e siciliane e ben trovati. Non c'è pace per il trafficato mondo dei rifiuti siciliani, nuovi scandali all'orizzonte. Questa volta a essere coinvolta la discarica di Bello Lampo in provincia di Palermo. Il direttore tecnico della discarica è stato beccato con le mani nel sacco. Vincenzo Bonanno stava intascando una mazzetta da 5.000 euro da un imprenditore catanese, Emanuele Gaetano Caruso, operante anche lui nel settore dei rifiuti. Durante la perquisizione nella sua auto sono stati trovati altri 13.250 euro. A finire in manette anche Daniela Pisasale, moglie di Caruso, residente a Catania, ma di origine siracusana. Lei è amministratore unico dell'ecoambiente azienda, che per anni ha operato all'interno della discarica della provincia di Palermo. L'accusa per tutti è di corruzione aggravata. È stato subito disposto il commissariamento della discarica da parte della RAP, nominato al posto di Bonanno Antonino Putro, che finora è stato a capo della raccolta differenziata alla RAP. Verrà affiancato da Donatella Codiglione, sempre della RAP, ma dell'ufficio legale e anticorruzione. Ecco, in questa sono tre le discariche siciliane che nelle ultime settimane sono state interessate da scandali per corruzione o per illeciti. Dopo la sicula trasporti dei Leonardi Allentini e la discarica di Siculiana della Catanzaro Costruzioni, adesso è il turno della principale discarica pubblica della Sicilia. Evidentemente il modello di gestione, produzione e smaltimento dei rifiuti in Sicilia va rivisto da cima a fondo, perché così com'è serve solo a mantenere un giro enorme d'affari tra imprenditori. Le proposte ci sono, evidentemente manca la volontà politica di attuarle. E dal modello fallimentare della gestione dei rifiuti passiamo al modello grandi opere. In Sicilia si parla ancora di ponte. Qualche giorno fa nella sala Mattarella all'Ars, durante una conferenza stampa, è stato presentato il disegno di legge con cui un gruppo di parlamentari siciliani vuole sollecitare il governo nazionale a inserire il ponte sullo stretto tra le priorità. Il testo recita così, il governo è autorizzato a predisporre gli atti necessari al fine di riavviare l'iter di realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, come se da Roma aspettassero l'autorizzazione da parte dei politici siciliani. Fanno proprio ridere. A sostenere questo disegno di legge figurano Rino Piscitello, coordinatore dell'Unione dei Siciliani Sicilia Nazione, Alessandro Aricò, presidente del gruppo Diventerà Bellissima all'Ars, Elvira Mata, presidente del gruppo Fratelli d'Italia all'Ars, e ancora Pippo Compagnone del gruppo Popolare Autonomisti, Nicola D'Agostino, presidente del gruppo Italia Viva, Pino Galluzzo, presidente dell'intergruppo Continuità Territoriale e Ponte sullo Stretto, Eleonora Locurto, presidente del gruppo DC e il vicepresidente della Regione, Gaetano Armao. Questi inoltre chiariscono che sono pronti a deliberare l'indizione di un referendum consultivo per verificare la volontà dei siciliani. Noi lo dobbiamo ammettere, siamo stupiti. Quando si è ricominciato a parlare di ponte eravamo nell'immediato post lockdown, pensavamo che come al solito se ne sarebbe discusso per due giorni e poi forse per almeno un anno non l'avremmo più sentito nominare. Invece alcuni politici isolani sono proprio decisi a continuare ad andare avanti e dopo la scadente manifestazione del 31 luglio a Messina rilanciano, vogliono il referendum. E allora vi sfidiamo, se pensate che i siciliani a maggioranza vogliano il ponte sullo stretto, adoperatevi per organizzare questa consultazione e vediamo come va a finire. Senza dubbio i siciliani sapranno cosa scegliere. Io con questo chiudo l'edizione di oggi e vi do appuntamento a domani, sempre alle 19.